வணக்கம் வாழ்கோள் அம்மடன் நம்ம நாட்டில் ஜனத்தொகைங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் ஆண்ட அரசு மிக தீவிரமாக குடும்ப கட்டுப்பாட்டை வலியுறுத்தி கவர்மெண்ட் சர்வெண்டெல்லாம் பிடிச்சி பிடிச்சி குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணி விட்டாங்க அதனால் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆச்சா இல்லை மக்களோட அறிவு வளர்ச்சியினால் கண்ட்ரோல் ஆச்சா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தால் ஒரு குழந்தைகள் பேரில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர்ங்கிறது கிரியேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் என்கிற ஸ்லோகங்கள் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் என்கிற ஸ்லோகமாக மாறிச்சு இப்போ நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் கிடைப்பார்களா என்கிற சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் ஜனத்தொகை என்கிறது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடியை தாண்டி போயிட்டுருக்குது இன்னொரு பக்கம் குழந்தை பேரின்மை என்கிறது ஃபெர்டிலிட்டி கிளினிக்காக உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்குது பல குடும்பங்களில் பல பிரச்சனைகளையும் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் அதை பற்றி ஒரு தெளிவான பார்வை சிந்தனை இன்றைய தலைப்பு உண்மையில் குழந்தை பிறக்காமல் இருப்பதற்கு பலவிதமான காரணங்கள் இருக்கும் அதில் பிரச்சனை என்ன என்பதை முதல்ல கண்டறிய வேண்டும் அதுக்கு பிறகு தான் குழந்தை பிறக்குமா பிறக்காதாங்கிற ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வர முடியும் கருவுற இயலாத தம்பதிகள் பார்த்தோம்னா ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் கணவர் சார்ந்த குறைபாடும் மற்றொரு முப்பது பர்சன்ட் மனைவி சார்ந்த குறைபாடும் இன்னொரு முப்பது பர்சன்ட் இருவருக்குமே சில குறைபாடுகளுடனும் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஆஹா கணக்கு போட்டு பார்த்தோம்னா அப்போ தொண்ணூறு பர்சன்ட் தானே வருது அப்போ பத்து பர்சன்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த பர்சன் பத்து பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க ஆனால் ஆரோக்கியத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை குழந்தை மட்டும் இல்லைங்கிற ஒரு குறைபாட்டினர்னு சொல்லி அந்த பத்து பர்சன்ட்டை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இப்படி இருக்கிறவங்க ஏன் இந்த காலகட்டங்களில் கஷ்டப்படுறோம் ஏன்னா ஒரு பக்கம் அறிவியல் விஞ்ஞான மருத்துவம்னு சொல்கிறவங்க அறுபது வயது பெண்களுக்கும் குழந்தை உருவாக்க முடியும் என்ன மார்த்தட்டி சொல்லிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் குழந்தை இல்லைங்கிற ஒரு பெரிய குரூப் ஆஃப் பீப்புளும் கஷ்டப்படுறாங்க முதல்ல நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது தம்பதியர் முறையாக முழுமையாக முறையாக முழுமையாக அடிக்கடி உடலுறவு கொள்கிறார்களா என்பதை முதலில் தெளிவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அவர்கள் இருவரும் சரியான புரிதல்களுக்கு உட்பட வேண்டும் நல்ல நூல்களை வாசித்து தாம்பத்தியம் என்றால் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை தேவைப்பட்டால் ஒரு நல்ல கவுன்சிலிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாக்டர் அணுகி கூட ஒரு கவுன்சிலிங் போகிறதுல தப்பே இல்லை அப்படி நல்ல முறையில் உடலுறவு வைத்து கொண்ட பிறகும் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து கருவுரை இழவில்லை என்றால் சில குறைபாடுகளை கண்டறியும் சோதனைகளை செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் பொதுவாக பெண்களுக்கு வெளிப்படையாக குறைபாடு இல்லாத பட்சத்தில் ஆணுக்கு முதலாவதாக சோதனை செய்து கொள்வது எளிது ஏன்னா பெண்களுக்கு செய்யப்படும் சோதனைகள் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் நிறைய செலவு பிடிக்கக்கூடிய தன்மையிலையும் இருக்கும் அதனால் ஆணுக்கு சோதனையில் தொடங்குவது என்கிறது நல்ல தொடக்கமாக இருக்கும் ஆனால் சமூகத்தில் அது நடக்கிறதே இல்லைங்க அதனால் இதை புரிதல்ங்கிறதுக்காக இந்த பதிவே இதுக்காக தான் பெண்களுக்கு வெளிப்படையாக குறைபாடு தென்பட்டால் இருவர்களுக்கும் தேவையான அளவில் சோதனைகளை தொடங்கலாம் முக்கியமாக மாத விளக்கு முறையாக வருதல் மற்றும் பெண் தன்மை குறைவாகவும் ஆண் தன்மை அதிகமாக இருத்தல் 
என்கிற ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆண்ட்ரோஜன் ப்ராப்ளம் ரேஷியோஸில் வித்தியாசப்படுற தோற்றங்களில் இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்தே டெஸ்ட்டுகளாக ஆரம்பிக்கலாம் என்கிறது ஒரு கணிப்பு ஆனால் முதல்ல பெண்களோட ஆண்களுக்கு டெஸ்ட் செஞ்சு பார்த்து அதை ஈஸி ரிசல்ட்ஸ் தான் எடுத்து பார்த்துட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்கிற பட்சத்தில் பெண்களுக்கு தொடங்குவது என்கிறது என்னோட சஜஷன் இந்த ஆண்களுக்கு செய்யக்கூடிய முக்கியமான பரிசோதனைகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா விந்து அணு சோதனை இதை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு அஞ்சு நாட்கள் மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்ளாமல் விந்துவை வெளியேற்றாமல் இருக்க வேண்டும் அதே போல் உடலுறவு கொள்ளாமல் கணவன் மனைவி சேர்க்கை இல்லாமல் ஏழு நாளுக்கு மேற்பட்டும் இருக்கக்கூடாது ஆகா நம்ம பதினஞ்சு நாள் உடல் உறவே செய்யாமல் விந்த வெளியேற்றாமல் போய் டெஸ்ட் பண்ணோம்னா ஸ்ட்ராங்காக ரிப்போர்ட் வரும்னு நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு ஸோ அதனால் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்ங்கிறது குட் கால்குலேஷன் ஏழு நாளை தாண்டியும் போகக்கூடாதுங்கிறத மனசில் பதிய வச்சுங்க இந்த விந்து பரிசோதனை செய்யக்கூடிய ஆய்வகங்கள் லேப் நல்ல லேபாக முறையான குவாலிஃபைடு பீப்புள் அங்கே இருக்கிறாங்களா என்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆய்வு செய்து பார்க்கணும் நீங்கள் முதல்ல ஆய்வகத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆய்வகத்தை பற்றின ஆய்வுகளை செய்து பார்க்கணும் ஒரு தரமான லேபில் குவாலிட்டியான குவாலிஃபைடு பீப்புள் இருக்கிற லேபில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது மறுபடியும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து இதே முறையில் மீண்டும் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறது என்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு ஏன்னா அந்த நேரத்தில் இந்த காலத்தில் எந்த லேபையும் நம்ப முடியறதில்லைங்கிறது இப்போ சமீபத்தில் கூட நான் இன்னொரு பதிவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் ஒரு இளம் தம்பதியர்கள் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு வந்தாங்க அந்த பையனுக்கு ஸ்பெம் கவுண்டே இல்லைன்னு அந்த பெண் குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க அந்த பையனை பார்க்கும்போது ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸில் எனக்கு நல்லா தான் தோணுனதுனால அந்த பையனை ஒரு பதினஞ்சு நாள் நம்ம ஹோமியோபதி வெட்டிங்கிற என்னோட தயாரிப்பையும் கொஞ்சம் பயோ காம்பினேஷன் டுவெண்ட்டி செவனையும் கொடுத்து அவனை பதினஞ்சு நாள் கழித்து ஒரு லேபில் போய் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது அவனுக்கு நல்ல ஒரு ரீசனபிள் குவாலிட்டி ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் மில்லியன் அளவுக்குனாலும் அவனுக்கு ஸ்பெம் கவுண்ட் இருந்தது சுத்தமாக இல்லைன்னு சொல்லி அவனை தரமட்டமாக்கி வச்சுருந்தாங்க அப்படி இல்லை இ கேன் இம்ப்ரூவ்ங்கிற கண்டிஷனும் பார்த்தோம் நம்ம அதனால் விந்து பரிசோதனை முடிவு என்கிறது ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆண்களோட குறைபாட்டை எடுத்து கூறக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறதுனால அதை ஒரு தடைக்கு ரெண்டு தடையாக செஞ்சு பார்த்துறது நல்ல லேபில் செய்கிறது என்கிறது அறிவுடைமை உடல் பரிசோதனை மற்றும் விந்து பரிசோதனையில் குறைபாடு இல்லாத பட்சத்தில் ஆண்களுக்கு குறைபாடு இல்லைன்னா அப்போ மனைவிக்கு தேவையான பரிசோதனைகள் உடல் பரிசோதனை கருமுட்டை உருவாகிறதா அது மூமெண்ட் ஆகுதா கருமுட்டை சினைப்பையிலிருந்து வெளியேறுகிறதா கருக்குழாய் அடைப்பு உள்ளதா ஃபெலிபிலிட்டி உள்ள பிளாக்கேஜ் டக்லஸ் கிளான்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா என்கிற பரிசோதனைகளை செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் லேப்ரோஸ்கோபி மூலியமாக கூட இதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்கேன் அப்டமன் ஸ்கேன் பண்ணி இதை இன்னும் உறுதி செய்து கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கும்போது பல விஷயங்கள் தெளிவாக புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த குறைபாடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த குறைபாடு ஒவ்வொரு நைட்டில் ஒரு டோஸ் மெடிசனில் சரியாயிடுமா ஆ ஆனால் இந்த சூமந்திர காலி வேலையெல்லாம் நடக்காது பொறுமை மிகவும் அவசியம் பெரும்பாலான குழந்தையின்மை குறைபாடுகள் ஓரிரு நாட்களிலோ அல்லது ஓரிரு வாரங்களிலோ குணப்படுத்தக்கூடியவை அல்ல குறைந்தபட்சம் மூன்று முதல் சில வருடங்கள் வரை கூட ஆகலாம் ஆகையால் தம்பதிகள் இருவரும் பொறுமையுடன் இருப்பது மட்டும் அல்ல அவர்களின் உறவினர்கள் முக்கியமாக மாமனார் மாமியார் அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்க இந்த பக்கம் இருக்கிற அம்மா அப்பா எல்லாரும் பொறுமையை கடைபிடிப்பது என்கிறது மிக மிக அவசியம் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அவசரப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் அந்த பெண்ணையோ ஆணையோ சில சொல்களால் சுடும்போது 
அதுவே அவங்களுக்கு குழந்தை பேர தடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் மாறிப்போம் ஏன்னா அவங்க மென்டலி ஹாப்பியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இல்லைன்னா குழந்தை பேர் என்கிறது கண்டிப்பாக நடக்காது என்கிறத இந்த வயது முதிர்ந்த பெரியவர்கள் கண்டிப்பாக உணர வேண்டும் சரி இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய பாதிப்புலாம் இருக்குது சில பேருக்கு இதை நிவர்த்தி செய்ய முடியாத கண்டிஷன்லாம் இருக்குதுன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கவே இருக்குதுங்க ஃபெர்டிலிட்டி கிளினிக்கு ஐவி ஐவிஎஃப் என்னென்னமெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஊறுபட்ட விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் மனம் தளர்வது இல்லை ஷார்ட் கட் ஏதாவது அடிக்கிறது முதல்லையே ஷார்ட் கட் அடிக்கிறது என்கிறத தவிர்த்து ஆரோக்கியமான உடல் உறவு நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த கால இளைஞர்கள் இளைஞிகளை நான் சந்திக்கும் போது உடல் உறவை பற்றின ஒரு சின்ன தெளிவு கூட அவங்களுக்கு இருக்கிறதில்ல ஏன் அது நான் ஏற்கனவே இன்னொரு பதிவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் என்கிட்ட ஒரு பெண் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தவங்க சென்னையிலேருந்து மை செல்ஃப் அண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் ஸ்டேயிங் இன் த சேம் ஹவுஸ் பட் லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் வி ஆர் நாட் ஹேவிங் த இன்ட்ரு கோர்ஸ் வி லிவ் டுகெதர் ஹீ கோஸ் ஃபார் அனதர் ஷிஃப்ட் ஐ கோஸ் ஃபார் அனதர் ஷிஃப்ட்டு ஆரம்பித்தாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தை வேணும் இது எப்படி காற்று மூலியமாக ஏதாவது அந்த காலத்தில் இந்த மானசீக கர்ப்பம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க கந்தர்வ கர்ப்பம் அந்த சாமியை நினச்சிக்கிட்டால் உடனே அந்த சாமியோட தோற்றங்கள் கருவா உருவாகும் எல்லாம் ஸோ அப்படி ஏதாவது நடக்குமா என்ன கண்டிப்பாக நடக்காதுங்க அதனால் தாம்பத்தியத்தை பற்றியும் குழந்தை பேர் பற்றியும் நிறைய படித்து தெரிஞ்சுங்க நிறைய நல்ல ஆலோசனைகள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் இந்த பதிவில் குறிப்பாக சொல்ல வந்த விஷயங்கள் ஆண்களுக்கு முதலில் டெஸ்ட் என்கிறது தான் என்னோடய வலியுறுத்தல் அதனால் அதை முதல்ல செஞ்சுட்டு அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா தென் கோ ஃபார் மற்ற 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 விஷயங்களுக்கு வாழ்க வளமுடன் இந்த பதிவை இளம் தம்பதிகள் பலருக்கும் தேவையான இந்த பதிவை கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது பதிவு பற்றின கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எப்படியாவது ஒரு குழந்தை இல்லாத தம்பதிகளுக்கு எந்த வகையாவது நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோம் வியூ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தினா மிகவும் சந்தோஷப்படுவோம் வாழ்க வளமுடன் பாண்டிச்சேரி ஹோம் வியூ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் ஃபெர்டிலிட்டி சம்மந்தப்பட்ட பல பதிவுகளை தாங்கியுள்ளது இது ஒரு யூடியூப் சேனலை இங்கிற லெவலை மாறி இ லைப்ரரி என்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைப்ரரியாக இயங்கும் அந்த பெருமை விஷயத்தை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் வாழ்க வளமுடன்